ഹലോ നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ രസതന്ത്രത്തിലെ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ പാഠമാണ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ പാഠം ആസിഡുകളും ആൽക്കലികളും ആസിഡുകളും ആൽക്കലികളും നോക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇതിൽ ഓരോ പോയിന്റ്സും വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ നമ്മളപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് എന്താണ് ആസിഡ് എന്താണ് ആൽക്കലി അല്ലേ നമ്മൾക്ക് പലതരം ആസിഡുകൾ നിത്യേന നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അത് ആസിഡാണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അറിയാതെയും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ നോക്കാം ആസിഡിൻ എന്താണ് ആസിഡിൻ്റെ ഫീച്ചർ ആസിഡിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് ആസിഡ് നീല ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനെ ചുവപ്പ് നിറമാക്കുന്നു നമ്മൾ കുഞ്ഞിലേ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആസിഡ് നീല ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനെ എന്താക്കുന്നു ചുവപ്പാക്കുന്നു പലർക്കും പക്ഷേ ഇത് കൺഫ്യൂഷനാണ് അല്ലേ അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക നോക്കും നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ആസിഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തട്ടിയാൽ എന്ത് വരും തോലിളകി ചോര വരും എന്താണ് തോലിളകി ചോര വരും ചോരയ്ക്ക് ചുവപ്പ് നിറമാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ആസിഡ് തട്ടിയാൽ എന്തായി മാറും ചുവപ്പ് നിറമായി മാറും ആസിഡ് തട്ടിയാൽ ചുവപ്പ് നിറമായി മാറും ഏത് നീല ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആസിഡ് നീല ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറെ ചുവപ്പ് നിറമാക്കുന്നു ഓക്കെ കണക്ട് ചെയ്തില്ലേ അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കിട്ടിയാൽ അടുത്തത് കിട്ടുമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൽക്കലി എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാം ആ ആൽക്കലി ചുവന്ന ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനെ നീല നിറത്തിലാക്കുന്നു അല്ലേ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പം ആദ്യം ഒരെണ്ണം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് ആസിഡ് തട്ടിയാൽ ചുവപ്പ് നിറമാവും അല്ലേ ശരീരത്തിൽ ആസിഡ് തട്ടിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വന്നു അവിടെ ചോര വന്നു ചോര പൊടിഞ്ഞു അപ്പം അത് ചുവപ്പാണ് ആവുക എന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞതാണേ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം ആസിഡുകൾക്ക് പുളി രുചിയാണ് ആസിഡുകൾക്ക് എന്താണ് രുചി പുളി രുചിയാണ് നോക്കാം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സിട്രിക് ആസിഡ് ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ എന്താണ് പുളി രുചിയാണല്ലോ അപ്പം ആസിഡുകൾക്ക് എന്ത് രുചിയാണ് പുളി രുചിയാണ് ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുക ആസിഡുകൾക്ക് പുളി രുചിയാണ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുക സിട്രിക് ആസിഡ് അല്ലേ നാരങ്ങയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് പിന്നെ പുളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് ഒക്കെ പുളി രുചിയാണ് അല്ലേ അപ്പം ആസിഡുകൾക്ക് പുളി രുചിയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് നോക്കാം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലെ ആസിഡുകൾ നമ്മൾ നിത്യേന ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ് മോര് ആപ്പിൾ പുളി നാരങ്ങ വിനാഗിരി തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കളിലെ ആസിഡുകൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം മോറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ലാറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് മോറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ലാറ്റിക് ആസിഡ് വിനാഗിരിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അസറ്റിക് ആസിഡ് വിനാഗിരിയിലാണെങ്കിൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് പുളിയിലുള്ള ആസിഡ് ഏതാണ് ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് ആണ് പുളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് നാരങ്ങയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആസിഡ് സിട്രിക് ആസിഡ് നാരങ്ങയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സിട്രിക് ആസിഡ് ആണ് എന്നാൽ ആപ്പിളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് മാലിക് ആസിഡ് ആണ് ആപ്പിളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മാലിക് ആസിഡ് ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കിയാലോ നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എന്താണ് നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എന്താണ് ഫോർമുല എച്ച് സി എൽ അല്ലെ അതിന്റെ രാസസൂത്രം എന്താണ് എച്ച് സി എൽ ആണ് അല്ലെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുലയാണ് എച്ച് സി എൽ നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സിങ്കുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സെഡൻ സിങ്കുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകമാണ് എന്ത് ഹൈഡ്രജൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും സിങ്കുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പറയാ എച്ച് സി എൽ പ്ലസ് സെഡ് എൻ സിഗൾ ടു സെഡ് എൻ സി എൽ എന്താണ് ആ സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് അല്ലെ സിങ്ക് ക്ലോറൈഡും ഹൈഡ്രജനുമാണ് നമുക്കവിടെ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം ഏതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത പോയിന്റ് കത്തുന്ന വാതകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈലി ഫ്ലെയിംഡ് അല്ലെ കത്തുന്ന വാതകമാണ് ഏത് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഹൈഡ്രജൻ വാതകം കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ഹെൻറി കാവൻഡിഷ് ആണ് ഹെൻറി കാവൻഡിഷ് ആണ് എന്ത് കണ്ടെത്തിയത് ഹൈഡ്രജൻ വാതകം കണ്ടെത്തിയത് ഹൈഡ്രജൻ ഹെൻറി ഹൈഡ്രജൻ ഹെൻറി കണക്ട് ചെയ്തോ ഹൈഡ്
ഹൈഡ്രജൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ജലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം നോക്കൂ നമ്മളെ ജലത്തിന്റെ രാസസൂത്രം എങ്ങനെ എഴുതാ ആ ടു എച്ച് ടു ഒ അല്ലെ ടു എച്ച് ടു ഒ ആണ് എന്ത് ജലം അല്ലെ അപ്പൊ ടു എച്ച് എച്ചിലാണല്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എച്ചിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ജലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കാരണക്കാരൻ ആരാണ് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോ ജലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന വാക്കാണ് എന്ത് ഹൈഡ്രജൻ കിട്ടിയില്ലേ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം മുട്ടത്തോട് ചോക്ക് മാർബിൾ എന്നിവ രാസപരമായി എന്താണ് എന്താണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് മുട്ടത്തോട് ചോക്ക് മാർബിൾ എന്നിവ രാസപരമായി എന്താണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ കാക്കോത്രി അല്ലെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കാക്കോത്രി അപ്പോൾ മുട്ടത്തോട് ചോക്ക് മാർബിൾ എന്താണ് കാക്കോത്രി ആണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം ആസിഡുകൾ കാർബണേറ്റുകളുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആസിഡുകൾ കാർബണേറ്റുകളുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് ആണ് ആസിഡുകൾ കാർബണേറ്റുകളുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് ആണ് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും എസ് സി ആർ ടിയിലെ ഓരോ പോയിന്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം തീ കെടുത്തുന്ന വാതകം ഏതാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് തീ കെടുത്തുന്ന വാതകം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അഗ്നിശമനികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അഗ്നിശമനികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ഏതാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അല്ലെ ഉറുമ്പിലുള്ള ആസിഡ് ഏതാണ് ഫോമിക് ആസിഡ് ആണ് ഉറുമ്പിലുള്ള ആസിഡ് ഫോമിക് ആസിഡ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് കുറച്ച് സംഭവങ്ങളുടെ രാസനാമങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതും വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക ടേബിളിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് വൃത്തിയായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വൃത്തിയായി പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പക്കാരൻ അപ്പക്കാരൻ നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു അല്ലേ ആണ് അപ്പക്കാരത്തിൻ്റെ രാസനാമം എന്താണ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആണ് എന്ത് അപ്പക്കാരം അപ്പൊ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളവോ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് എന്ത് ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം കാസ്റ്റിക് സോഡ എന്താണ് കാസ്റ്റിക് സോഡ അല്ലെ സോഡയിലാണല്ലോ അവസാനിക്കുന്നത് കാസ്റ്റിക് സോഡ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് കാസ്റ്റിക് സോഡ എന്താണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് എങ്കിൽ കാസ്റ്റിക് പൊട്ടാഷ്യം എന്തായിരിക്കും പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കാസ്റ്റിക് സോഡ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ കാസ്റ്റിക് പൊട്ടാഷ്യം പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആസിഡുകളുടെ ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു ഇനി അടുത്തത് ആൽക്കലി ആൽക്കലികൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൽക്കലി ചുവപ്പ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനെ നീലയാക്കുന്നു ചുവന്ന ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനെ നീലയാക്കുന്നത് ആരാണ് ആൽക്കലിയാണ് അല്ലെ ആൽക്കലികൾ കാര രുചിയുള്ളവയും വഴുവഴുപ്പുള്ളവയുമാണ് ആൽക്കലികളുടെ രുചി എന്താണ് കാര രുചിയാണ് അവയ്ക്ക് വഴുവഴുപ്പുണ്ട് നിറമാറ്റത്തിലൂടെ ആസിഡുകളെയും ആൽക്കലികളെയും തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് സൂചകങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വസ്തു ഒരു ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആൽക്കലി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് ആണോ എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സൂചകങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാം ചെമ്പരത്തിപ്പൂ അല്ലേ ചെമ്പരത്തിപ്പൂ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ആസിഡ് ആണോ ആൽക്കലി ആണെന്നോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഒരു സൂചകമാണ് ഒരു വസ്തു ആൽക്കലി ആണോ ആസിഡ് ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാം അപ്പോൾ ആൽക്കലി ഒരു വസ്തു എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു പദാർത്ഥം എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഈ ചുവന്ന ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ മുക്കി നോക്കുക അത് ചുവന്ന നിറമാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ആസിഡ് ആയിരിക്കും അല്ല നീലയാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആൽക്കലി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിനെ പോലെ വർത്തിക്കുന്ന അതുപോലെ സ്വഭാവമുള്ള വസ്തുക്കളെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സൂചകങ്ങൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ആൽ ആൽക്കലി ആണോ ആസിഡ് ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സൂചകങ്ങൾ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ സൂചകങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് മഞ്ഞൾ ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ് ബീട്രൂട്ട് എന്നിവ സൂചകങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം
പാറ്റകുലയിലുള്ള എന്താണ് ഫിനോഫ്തലീനാണ് അല്ലേ മീതേൽ ഓറഞ്ച് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ മൂന്നെണ്ണം എന്താണ് ലബോറേറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂചകങ്ങളാണ് ഓക്കെ നോക്കൂ ഇനി പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടിരിക്ക നീല ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന് നീല ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന് ആസിഡ് ആസിഡ് പദാർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് നിറം എന്തായിരിക്കും ചുവപ്പായിരിക്കും അല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്നാൽ നീല ലിറ്റ്മസിന് ആൽക്കലിയിലോ നീല നിറം തന്നെയായിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചുവന്ന ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന് ആസിഡിൽ ചുവപ്പും ചുവന്ന ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആൽക്കലിയിലാണെങ്കിൽ നീല നിറവും കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ഫിനോഫ്തലീന് ഫിനോഫ്തലീന് ആസിഡിലെ നിറം എന്താണ് നിറമില്ല ഫിനോഫ്തലീൻ ആസിഡിലാണ് ടച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്തില്ല നിറമില്ല എന്നാൽ ആൽക്കലി പദാർത്ഥങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലിയിലാണ് ഡിപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിങ്ക് നിറമായിരിക്കും നോക്കാം അതുപോലെ മീതേൽ ഓറഞ്ചിന് മീതേൽ ഓറഞ്ചിന് ആസിഡിലെ നിറം ഇളം പിങ്ക് ആണ് ആസിഡിലെ നിറം എന്താണ് ഇളം പിങ്ക് എന്നാൽ ആൽക്കലിയിൽ മീതേൽ ഓറഞ്ചിന് എന്ത് നിറമാണ് ഇളം മഞ്ഞ ഇളം മഞ്ഞ മഞ്ഞളും ആൽക്കലിയും അതായത് സോപ്പ് ചേർന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന നിറമാണ് ചുവപ്പ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ മഞ്ഞളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കൈ കഴുകുമ്പോൾ സോപ്പായി അപ്പം എന്ത് നിറമാണ് ലഭിക്കുക ചുവന്ന നിറം അല്ലേ ചുവന്ന നിറം ലഭിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്തത് ചെമ്പരത്തി പേപ്പറിൻ്റെ നിറം എന്താണ് നീല ചെമ്പരത്തി പേപ്പറിൻ്റെ നിറം നീലയായിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ആസിഡും ആൽക്കലിയും നിശ്ചിത അളവിൽ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ആസിഡിൻ്റെയും ആൽക്കലിയുടെയും ഗുണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും ലവണവും ജലവും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രവർത്തനം അറിയപ്പെടുന്നത് നിർവീരീകരണം എന്നാണ് എന്താണ് നിർവീരീകരണം ആസിഡും ആൽക്കലിയും ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ എടുത്തു ഓക്കെ നിശ്ചിത റേഷ്യോയിൽ എടുത്തു എന്നിട്ട് അതിനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു അപ്പോൾ ആസിഡിൻ്റെയോ ആൽക്കലിയുടെയോ സ്വഭാവം ആ പദാർത്ഥം കാണിക്കില്ല മറിച്ച് എന്താണ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും അതൊരു ലവണവും ജലവുമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നിർവീരീകരണം ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എടുത്തു കുറച്ച് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എടുത്തു എച്ച് സി എൽ അല്ലേ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എടുത്തു എൻ എ ഒ എച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് എടുത്തത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എച്ച് സി എൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എൻ എ ഒ എച്ച് അല്ലേ ഇത് രണ്ടും എടുത്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂട്ടിച്ച് ഇവയെ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ഇവ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ എന്താണ് ലഭിക്കുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം ആ ക്ലോറൈഡ് പ്ലസ് ജലം ലഭിക്കുന്നു അല്ലേ ലവണം ഏതാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പ്ലസ് ജലം ലഭിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആയോ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡും ജലവുമാണ് ലഭിക്കുന്നത് എച്ച് സി എൽ പ്ലസ് എൻ എ ഒ എച്ച് സി കൾ ടു എൻ എ സി എൽ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം മണ്ണിൻ്റെ ആസിഡ് സ്വഭാവം കുറയ്ക്കാൻ മണ്ണിൽ ചേർക്കുന്നത് എന്താണ് കുമ്മായമാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കുമ്മായം മണ്ണിൽ ചേർക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മണ്ണിലെ അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ അല്ലേ മണ്ണിൻ്റെ ആസിഡ് സ്വഭാവം കുറയ്ക്കാൻ മണ്ണിൽ ചേർക്കുന്നത് കുമ്മായമാണ് അച്ചാറുകളിലും മറ്റ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് വിനാഗിരി അല്ലെ അച്ചാറിൽ നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യാം വിനാഗിരി യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ അതെന്താണ് വിനാഗിരി ആസിറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് ആസിറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് എന്ത് വിനാഗിരി ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കാനും പാനീയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ ആസിഡാണ് സിട്രിക് ആസിഡ് എന്താണ് സിട്രിക് ആസിഡ് അല്ലേ നാരങ്ങയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് സിട്രിക് ആസിഡ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം രാസവളം പെയിൻറ്റ് ഡൈ തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡാണ് നൈട്രിക് ആസിഡും സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡും നൈട്രിക് ആസിഡും സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡുമാണ് രാസവളം പെയിൻറ്റ് ഡൈ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ നൈട്രിക് ആസിഡ് എന്താണ് ഫോർമുല അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ അല്ലേ നൈട്രിക് ആസിഡ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് എന്താണ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഇപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് പോകാനായിട്ട് ശ
ഓക്കെ അപ്പോൾ രാസവളം പെയിൻ്റ് ഡൈ തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് എന്താണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത പോയിൻ്റ് നോക്കിയാലോ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളിലെ ബാറ്ററികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് കേട്ടോ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളിൽ ബാറ്ററികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് ഒരുപാട് തവണ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റ് മഷി തുകൽ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് ടാനിക് ആസിഡ് ആണ് മഷി തുകൽ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ടാനിക് ആസിഡ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഒരു വസ്തു ആസിഡ് സ്വഭാവമുള്ളതാണോ ആൽക്കലി സ്വഭാവമുള്ളതാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് അറിയാനുള്ള ഉപകരണമാണ് പി എച്ച് എസ് കെ ആസിഡ് ആണോ ആൽക്കലി ആണോ എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിച്ചറിയാനുള്ള ഉപകരണമാണ് ഏത് പി എച്ച് എസ് കെ പി എച്ച് മൂല്യം സെവൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിർവീര്യ വസ്തുവിനെയാണ് പി എച്ച് മൂല്യം ഏഴ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് നിർവീര്യ വസ്തുവിനെ ആൽക്കലി അല്ല ആസിഡും അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം എന്താണ് സെവൻ ആണ് അല്ലേ ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം ഏഴാണ് പി എച്ച് മൂല്യം ഏഴിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ മുകളിലാണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏഴ് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് അങ്ങനെ പോകുന്ന സംഖ്യയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആൽക്കലി സ്വഭാവവും ഏഴിന് താഴെയാണെങ്കിൽ ഏഴിന് താഴെ ഏതാണ് ആ ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് അല്ലേ ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് അങ്ങനെ തുടങ്ങി താഴോട്ട് പോകുന്ന സംഖ്യകൾ എന്ത് സ്വഭാവമാണ് കാണിക്കുന്നത് ആസിഡ് സ്വഭാവമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നമുക്ക് പോകാം ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം എന്താണ് ആസിഡ് എന്താണ് ആൽക്കലി ആസിഡ് നീലരിത്മസിനെ ചുവന്നതാക്കുന്നു ആൽക്കലി ചുവപ്പിനെ നീലയാക്കുന്നു ആസിഡിന് പുളി രുചിയാണ് ആൽക്കലിക്ക് കാരുചിയും വഴുവഴുപ്പുമാണുള്ളത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് കത്തുന്ന ഒരു വാതകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ജലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഹൈഡ്രജൻ വാതകം കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ഹെൻറി കാവൻഡീഷ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന പേര് നൽകിയത് ആരാണ് ലാഗോസിയർ ആണ് അല്ലേ ആണ് ഓക്കെ തീ കെടുത്തുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഗ്നിശമനികളിൽ ഇവ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെ ഉറുമ്പിലുള്ള ആസിഡ് എന്താണ് ഫോമിക് ആസിഡ് ആണ് മോറിലുള്ളത് ലാറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് വിനാഗിരിയിൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് പുളി ടാറ്റാറിക് ആസിഡ് നാരങ്ങ സിട്രിക് ആസിഡ് ആപ്പിൾ മാലിക് ആസിഡ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പക്കാരം സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആണ് അപ്പക്കാരം ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് കാസ്റ്റിക് സോഡ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് കാസ്റ്റിക് പൊട്ടാഷ് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ നോക്കൂ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് അടുത്തത് സൂചകങ്ങൾ എന്താണ് സൂചകങ്ങൾ ആ ആസിഡ് ആണോ ആൽക്കലി ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് സൂചകങ്ങൾ സൂചകങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം മഞ്ഞൾ ചെമ്പരത്തിപ്പൂ ബീട്രൂട്ട് ഇന്ന് ലബോറട്ടറിയിൽ സൂചകങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഫിനോഫ്തലിൻ മീതേൽ ഓറഞ്ച് എന്നിവയാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ എന്താണ് നിർവീരീകരണം ആസിഡും ആൽക്കലിയും നിശ്ചിത അളവിൽ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ആസിഡിൻ്റെയും ആൽക്കലിയുടെയും ഗുണങ്ങളൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അവയുടെ ഗുണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇത് പിന്നീട് കൂടി ചേരുമ്പോൾ ലവണവും ജലവുമായി മാറുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് നിർവീരീകരണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മണ്ണിൻ്റെ ആസിഡ് സ്വഭാവം കുറയ്ക്കാൻ മണ്ണിൽ ചേർക്കുന്നത് കുമ്മായമാണ് അച്ചാറുകളിലും മറ്റ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡാണ് വിനാഗിരി ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കാനും പാനീയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ ആസിഡാണ് സിട്രിക് ആസിഡ് എന്നാൽ രാസവളം പെയിൻറ്റ് ഡൈ തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡാണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് എന്നിവ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളിൽ ബാറ്ററികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് മഷി തുകൽ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് ടാനിക് ആസിഡ് ആണ് ഒരു വസ്തു ആസിഡ് സ്വഭാവം ഉള്ളതാണോ അൽക്കലി സ്വഭാവം ഉള്ളതാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ചറിയാനുള്ള ഉപകരണമാണ് പി എച്ച് എസ് കെ പി എച്ച് മൂല്യം ഏഴ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിർവീര്യ വസ്തുവിനെയാണ് ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം എത്രയാണ് സെവൻ ആണ് പി എച്ച് മൂല്യം ഏഴിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ആൽക്കലി സ്വഭാവവും ഏഴിന് താഴെയാണെങ്കിൽ ആസിഡ് സ്വഭാവവും കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ എല്ലാവരും ഇത് വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ